வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கற்பம் தமிழா டிஎன்இபியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான டான்ஸ் அண்ட் கோ ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இதை பற்றின ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ட் அண்ட் அனாலிசிஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீமில் முடிச்சிருந்த ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களுக்கான ஒரு சரியான வாய்ப்பு கிரியேட் ஆயிருக்கு இல்லை ஜாக் பேட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் வேகன்சியோட டிஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அதோடைய மகிழ்ச்சி தனியறதுக்குள்ள டிஎன்இபிலேருந்து ஒரு அறநூறு வேகன்சி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு தன்னுடைய படிப்புக்கு தகுந்த வேலைக்கு போக முடியாமல் நிறைய பேர் இருப்பீங்க நிறைய பேர் சரியான சேலரி இல்லாமையும் வேலையே பார்த்தாலும் இந்த வேலை இப்போவோ அப்போவோ அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப கவலையா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த கவலையும் வெறியவும் ஹார்ட் ஒர்க்கையும் இப்ப வந்து அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் காட்டினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உங்களுடைய ஸ்ட்ரீம்லேயே ஒரு என்ஜினியரா போய் உங்களால் பணியாற்றிட முடியும் அப்படின்றதா என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாமுங்க இந்த டிஎன்இபியில் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ண போறீங்க இல்லையா இது வந்து உங்களுக்கு குரூப் டூ கேடரில் வரும் நீங்கள் குரூப் டூ எக்ஸாம் டிஎன்பிசியில் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் எவ்வளோ டைம் ஆகும் படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சி பாருங்க பட் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வெறும் ரெண்டே மாதம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கரெக்டாக ஷெடியூல் அண்ட் பிளான் போட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட முடியும் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒரே ஒரு ஆன்லைன் எக்ஸாம் எக்ஸாம் மட்டும் தான் அதை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிவி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் போட்டுருவாங்க தட் இஸ் நோ இன்டர்வியூ அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் டிஎன்இ பிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய அதர் ஸ்டேட் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் நிறைய காம்படிட் பண்ணி தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய வாய்ப்பு பறிச்சுட்டு போயிட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பெரிய காண்ட்ரவர்சியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் இதில் ஒரு செக் வச்சிருக்காங்க எஸ்எஸ்எல்சிலேயோ இல்லை ஹையர் செகண்டரிலேயோ நீங்கள் வந்துட்டு தமிழ் ஒரு பாடமாக எடுத்து படிச்சிருந்தால் மட்டுமே தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளையே பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய செக் வச்சிருக்காங்க அதனால தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டுமே தான் இந்த டிஎன்இ பில போயிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் அண்ட் இது சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருங்க வேகன்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா அறநூறு வேகன்சி எப்படி ஸ்பிட் அப் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எலக்ட்ரிகல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இயர் உங்களுக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இருபத்தி எட்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எட்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கலுக்கு நூத்தி இருபத்தஞ்சு வேகன்சி சிவிலுக்கு எழுபத்தஞ்சு வேகன்சி ஸோ டிஆர்பிலையும் இந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு மெக்கானிக்கலுக்கு இரநூறு இதுல நூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸோ மெக்கானிக்கல் இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜாக் பட் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து சிவில் அப்கோர்ஸ் நிறைய எக்ஸாம் வந்துட்டே இருக்கும் அண்ட் இதுக்கும் வந்து படிச்சீங்க அப்படின்னா எல்லா எக்ஸாமுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோட முக்கியம் உங்களுக்கு டிஆர்பிக்கு இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து இதுக்கும் சிலபஸ் ஸோ ஒரே கட்டத்தில் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸாம் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்க மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக அடிச்சு தூக்கி போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரிட்டையர் ஆகும் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டேக் ஹோம் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிட்ட இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஏடி எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் ஏஐ எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலான சேலரி தான் ஸோ சேலரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்றும் சலச்ச சேலரி கிடையாது அப்படின்றத என்னுடைய கருத்து அண்ட் எப்போ ஓப்பன் ஆகுது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ தான் ஓப்பன் ஆகுது அதோடைய லாஸ்ட் டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி நாலில் வந்துட்டு முடியுது ஸோ சீக்கிரம் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஓகேங்களா இந்த டேட்டுக்குள்ளே எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா உங்களால் அப்ளை பண்ணிட முடியும் எம்பிசி பிசி பிசிஎம்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு அதர்ஸ் இதை தாண்டி இருக்கிறவங்க மீது எல்லாரும் எதில் அப்படின்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பது இந்த ஏஜுக்குள்ளே இருந்தால் உங்களால் என்ன பண்ணிட முடியும்னா அப்ளை பண்ணிட முடியும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரீமில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்ட்ரீமில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா ஒன்று ட்ரிபிள் இ இல்லை இசிஏ இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் சார் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்
So total a nur question er ko nur mark okay engla ellame adjective type la da irukku evlo time kudukranga appadina 2 hours time kudukranga okay va triple e major a irundinga appadina ungalku vandu question vandu english la mattum da irukku neenga civil mechanical la irundinga appadina ungalku tamil la irukku question english la irukku okay va and negative mark irukadhula romba mukkiya enna na 1 by 3rd negative mark irukku and so and negative mark la vandu romba careful la vandu nam eludhi da adu pannom seringa adala strategy video la nam paakalam detailed a and idhuk apply pandradhuk fees vandu ocbc mpc a irundinga 1000 sc st pw video vandu irundinga ungalku vandu 500 okay va idha vandu fees detail okay ipo inda part 1 la vandu enna mariyana enna appadina engineering mathematics da ungalku inda part 1 la 20 questions la irundhu varum idhu pathina ella department ku common ana onnu inda part 1 part 2 part 2 um ella department ku common ana oru syllabus so inda engineering mathematics la enna enna irukku nu paarenga determinants and matrix calculus and differential equation vector calculus complex variable and complex integration transforms in numerical methods applied probability so gate la irukku kudiye appadi irukku kudiye and syllabus tha irukku idha porthu varaikum ungalku gate level la tough irukuma indha questions appadina appadi irukadhu nammude tan set question irukku liya and tan set odaiye and the method and the and the questions la nareya download pannite and the question base la vandu neenga mathematics paathale ungalala vandu indha question ing attend pannira mudiyum and the level ku dhaan irukum okay va and adukaparam pathina part 2 indha part 2 pathina ella department ku common idhu enna irukuna basic engineering and sciences so idu enna appadina idu vandu pathina applied mechanics mechanical engineering physics material science civil engineering electrical engineering computer chemistry idu pathina ella stream la irundhe ovvor nu kuduthirukanga idhula pathina mechanical neenga mudichirundhe appadina idhula nareya syllabus undu ungalku 70% of the syllabus undu ungalku mechanical engineering neenga padichadhile cover aayidum adanalu ungalku oru periya advantage dhaan okayla so indha idhula nam eppadi padikiradhu appadina nammude first year engineering irukku liya engineering books basic engineering basic civil basic mechanics irukku liya and chemistry physics of course and the books la irukku kudiya content and the syllabus la irundha क्वेश्चन சோரோ சோ அந்த புக்ஸ பேஸ் பண்ணி இத வந்து படிச்சீங்க அப்படினா இந்த பார்ட் 2 உங்களால வந்து அசால்ட்டா 20 क्वेश्चनக்கு வந்துட்டு நல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிர முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் 3 வந்துட்டு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மென்ட்டுக்கு தனி தனியா இருக்கும் அந்த 60 क्वेश्चंस இருக்கு இல்லையா அந்த 60 क्वेश्चन மெக்கானிக்கல் அப்படினா அவங்களுக்கு தனி சிலபஸ் சிவில் அப்படினா தனி சிஎஸ்சி அப்படினா தனி சிவில் தனி அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கனா அவங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ல டீடைலா என்னென்ன சிலபஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் சிலபஸ் பொறுத்து வரைக்கும் நம்ம டிஆர்பியோ கேட்டுக்கோ கம்மி பண்ண பாக்கும்போது நமக்கு இந்த சிலபஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு ஓகேவா அதனால நீங்க அந்த அளவுக்கு நிறைய வந்து டெக்னிக்கல் நிறைய படிக்கணும் அப்படிን கூட அவசியம் கிடையாது சோ இந்த மூணு பார்ட்டும் எப்படி படிக்கிறது என்னென்ன புக்க ஃபாலோ பண்றது இதுக்கு எப்படி கிளியர் பண்றது அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு பக்கா strategy வீடியோ வந்து எல்லா டிபார்ட்மென்ட்டுக்கும் நமக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோல வந்து நம்ம பாப்போம் ஓகேங்களா and இப்போ இந்த एग्जाम நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான एग्जाम தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப கேட் லெவல் क्वेश्चंसலாம் இருக்காது ரொம்ப ஈஸியஸ்டா தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி இல்லாம ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாம கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்கும் நம்ம டிஆர்பி क्वेश्चंस மாதிரி தான் இருக்கும் பிளஸ் டிஆர்பி க்கு இதுக்கு என்ன வேரி ஆகுது அப்படினா இதுல பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து டிஆர்பி ல இருக்காது இதுல இருக்குறதுனால இதுல நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களால இதுல வந்து நல்ல லீட் கொடுக்க முடியும் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் एग्जामங்க நீங்க பாத்தீங்கனா இந்த லெவல் ஆஃப் போஸ்டிங் போணும் அப்படினா வேற இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப process-ல அதிகமா இருக்கும் பட் இது ரொம்ப கம்மியான process-ல ஈஸியா வந்து உங்களால கம்ப்ளீட் பண்ணி போயிர முடியும் அண்ட் வாய்ப்பு வந்து தயவு செய்து தவற விட்டுறாதீங்க ஏனா இதே நோட்டிஃபிகேஷன் இதுக்கு அப்புறம் எப்ப வரலாம் சொல்லவே முடியாது அது இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம்க்கு வந்து இவ்வளவு वैकेंसी வருது எனக்கு தெரிஞ்சு 2020ல தான் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு வந்து சரியா பயன்படுத்திக்கோங்க முடியாதன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா 3 மாசத்துல டெடிகேட்டடா படிச்சிங்க அப்படினா கண்டிப்பா உங்களால போஸ்டிங் வாங்கிர முடியும் அதுக்கான என்னோட எல்லா ஹெல்ப்பும் நான் வந்து கண்டிப்பா பண்ணுவேன் அண்ட் பிடிச்சிருந்தது அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அண்ட் பெல்ல பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிட்டு நிறைய வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இதுக்கான தொடர்ந்து நம்ம வந்து वीडियोस போட்டுட்டே இருக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலா காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் தமிழா என்ற ஒரு கருத்தோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்